വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കൊടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ രാജിവെച്ചു പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കും പിൻഗാമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ബോറിസ് ജോൺസൺ വ്യക്തമാക്കി ബ്രിട്ടന്റെ പുരോഗതിക്കായി പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു and i've agreed with sir graham brady the chairman of our backbench mps that the process of choosing that new leader should begin now and the timetable will be announced next week and i've today appointed a cabinet to serve as i will until a new leader is in place my job my duty my obligation to you to continue to do what we promised in 2019 കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്ക് വൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ബ്രിട്ടനിൽ ബോറിസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാലും പാർട്ടിക്ക് അധികാരം നഷ്ടമാകില്ല വിമതപക്ഷത്ത് നിന്നാകും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുകയാണ് കിരൺ മന്ത്രിസഭയിലെ മിക്ക അംഗങ്ങളും രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബോറിസിന് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകേണ്ടി വന്നത് കോവിഡിനെയും ബ്രസിറ്റിനെയും ഒക്കെ അതിജീവിച്ച ബോറിസ് പുറത്തുപോകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് രേണുക പ്രധാനമായും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മുതലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരാണ് രാജിവെച്ചിരുന്നത് അവരുടെ രാജിയോട് കൂടി തന്നെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരുന്നു വിമതപക്ഷം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ബോറിസ് ജോൺസണുമായി അകന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബോറിസ് ജോൺസണിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അടക്കമുള്ള നിലപാടുകൾ അവർ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ രാജിവെച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ബോറിസ് ജോൺസൺ മറ്റു ചിലരെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചില സഹമന്ത്രിമാർക്ക് ഉയർന്ന പദവികൾ നൽകുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇവരെ അടക്കം ഒപ്പം നിർത്താൻ ബോറിസ് ജോൺസൺ കഴിഞ്ഞില്ല അവരടക്കം വിമതപക്ഷത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെയോട് കൂടി തന്നെ ബോറിസ് ജോൺസൺ ഏകദേശം വ്യക്തമായിരുന്നു താൻ രാജിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ രാജിവെക്കുക അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു ബോറിസ് ജോൺസൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനവും ഒഴിയുകയാണ് എന്നുള്ളത് രാജി സൂചന നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ഒഴിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം തുടരും ബ്രിട്ടനിലെ രീതി അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടനിൽ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്ക് ടോറുകൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോറുകൾക്ക് അവരുടെ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അടക്കം പാർട്ടിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ബോറിസ് ജോൺസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നൂറ്റി അപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗ സഭയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനടുത്ത് എതിർപക്ഷത്തും വോട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വിമതപക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് വേണം പുതിയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച ശേഷം വേണം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതിനെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഒക്ടോബറിലാണ് നടക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് നേരത്തെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും അതുവരെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തുടരാൻ ആണ് ബോറിസ് ജോൺസണിൻ്റെ തീരുമാനം അത് ബോറിസ് ജോൺസൺ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാണ് ഇനി പുതിയ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും പാർട്ടി ഗേറ്റ് വിവാദം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതിജീവിക്കുകയായിരുന്നു ബോറിസ് ജോൺസൺ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ധനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത് വിമതപക്ഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകുന്നത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അറിയണത് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായും ആർക്കാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ലഭ്യ വിവിധ അന്തർദേശീയ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും രണ്ട് നേതാക്കളാണ് ശക്തമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ വിമതപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വലിയ പ്രതിസന്ധി ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ കാലത്തടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തടക്കം ബോറിസ് ജോൺസണെ ഒരു
വംശജനായ സാജിദ് ജാവിദാണ് മറ്റൊരു ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഈ കോവിഡിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലുള്ള മികവായിരുന്നു ഇതിനാരാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനം ആരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും ശരി ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ മുപ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് വർധനയുണ്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കും വിവരങ്ങളുമായി എസ് എസ് ചരൺ ചേരുന്നു ചരൺ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കാനുൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എസ് എൽ സി ഫലം പുറത്തു വന്ന ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാത്തത് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശ നടപടികൾ ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനെട്ട് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും മുഖ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അലോട്ട്മെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത മാസം പതിനേഴിന് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും രേണുക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഇത്തവണ ശരി എസ് എസ് ചരൺ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സജി ചെറിയാന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു പത്തനംതിട്ട കീഴ്വായ്പൂർ പോലീസാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് സജി ചെറിയാന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം വിവാദമായതോടെയാണ് തിരുവല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തത് ദേശാഭിമാനം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ സജി ചെറിയാനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവാദ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ കൊച്ചി സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ ബൈജു നോയലാണ് തിരുവല്ല കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കോടതി നിർദ്ദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷമാണ് സജി ചെറിയാനെതിരെ കേസെടുത്തത് സജി ചെറിയാനൊപ്പം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുവല്ല എം എൽ എ മത്തുരു തോമസ് റാന്നി എം എൽ എ പ്രമോദ് നാരായണൻ എന്നിവരുടെ മൊഴികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും വിവാദ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ ജില്ലയിൽ ഒൻപതോളം പരാതികളാണ് പോലീസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ശശി നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട സജി ചെറിയാൻ ഉടൻ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടെന്ന് സി പി എം കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം അക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ധാരണ പ്രതിപക്ഷവും രാജി ആവശ്യം ശക്തമാക്കുന്നില്ല പകരം മന്ത്രി ഉടൻ വേണോ എന്ന കാര്യം നാളെ ചേരുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് പിന്നാലെ സജി ചെറിയാൻ എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഉടൻ രാജി വേണ്ടെന്നാണ് സി പി എം തീരുമാനം നിയമപരമായും രാജി അനിവാര്യമല്ലെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നു കോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായാൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കും രാജി ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം കടുപ്പിക്കാത്തതും സി പി എമ്മിന് ആശ്വാസമാണ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം തന്നെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് എം എൽ എയും വന്നത് അദ്ദേഹം എം എൽ എ സ്ഥാനം കൂടി രാജിവെക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നാൽ സജി ചെറിയാൻ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ബി ജെ പി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സജി ചെറിയാന്റെ വകുപ്പുകൾ തൽക്കാലം മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യും ഉടൻ പുതിയ മന്ത്രി വേണ്ടെന്നാണ് സി പി എം നേതൃതല ധാരണ നാളെ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും മന്ത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുകൾ മറ്റ് സി പി എം മന്ത്രിമാർക്ക് വീതിച്ചു നൽകും രാജ്യക്ക് ശേഷം ഔദ്യോഗിക വസ്തിയിൽ തങ്ങിയ സജി ചെറിയാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സഭയിലെത്തി മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയതിൽ വിഷമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം സഭയിൽ മന്ത്രിമാരും ഇടത് എം എൽ എ മാരും സജി ചെറിയാനെടുത്തെത്തി സൌഹൃദം പങ്കിട്ടു രണ്ടാം നിലയിൽ മുൻ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് അടുത്താണ് സജിയുടെ പുതിയ ഇരിപ്പിടം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സജി ചെറിയാൻ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും പ്രതികരിച്ചത് സജി ചെറിയാന്റെ അഭിപ്രായം എൽ ഡി എഫിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായതിനാലാണ് രാജി സജി ചെറിയാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കാനം പറഞ്ഞു മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച സജി ചെറിയാൻ ചെങ്ങന്നൂരിലെ വീട്ടിലെത്തി പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു
സജി ചെറിയാന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ സി പി എം നൽകാനിരുന്ന സ്വീകരണം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെന്നും സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ദിവസം പരിപാടി നടത്തുമെന്നുമാണ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ജയ് ഭീം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ച് സി പി എം അംഗം മുരളി പെരുനെല്ലി പാലാരിവട്ടം ഭീമിനെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നതെന്ന് മുരളി ചോദിച്ചു സജി ചെറിയാന്റെ രാജി പരാമർശിച്ചായിരുന്നു പരാമർശം പരാമർശത്തെ ചൊല്ലി സഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരുണ്ടായി അംബേദ്കറിനെ അംഗം അപമാനിച്ചെന്നും വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്നും യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ജയ് ഭീം വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ ജയ് ഭീം ജയ് ഭീം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് എന്ത് ഭീം പാലാരി വട്ടത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഭീമിനെ പറ്റിയാണോ ഞങ്ങൾ ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ബോധവും ഭരണഘടനയുള്ള ബോധവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ ആ രാജ്യ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലും അഴിമതിയുടെ പേരിലും മന്ത്രിമാരുടെ രാജ്യ വാങ്ങി പോക്കറ്റിൽ നടന്ന യു ഡി എഫ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കാലം ഞങ്ങൾ മറന്നോ ആരെ കുറിച്ചായി ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അങ്ങനെ ഭീമറാവു അംബേദ്കറെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല അംബേദ്കറെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുരളി പെരുനെല്ലി വിശദീകരിച്ചു പരാമർശം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബഫർ സോൺ നിശ്ചയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം രണ്ട് ഭേദഗതികളോടെ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കി പ്രതിപക്ഷവുമായി ആലോചിക്കാതെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന രീതിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സ്പീക്കറും വിമർശിച്ചു ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ നിശ്ചയിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രമേയം വനമേഖലയ്ക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കണം ജനവാസ മേഖലകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ പൊതുയിടങ്ങൾ എന്നിവയും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം ഇതിനായി ഉചിതമായ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾ കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ വന്യജീവി സങ്കേണങ്ങളുടെയും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ജനവാസ മേഖലകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും അപ്രകാരം സംസ്ഥാനം ഇതിനകം സമർപ്പിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉചിതമായ നിയമ നടപടികളും നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഈ സഭ സഭ ഐക്യകണ്ഠേന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേയം പാസാക്കിയാലും മുപ്പത്തിയൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മന്ത്രിസഭയെടുത്ത തീരുമാനം നിലനിൽക്കുമെന്നും അതിനാൽ അത് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉത്തരവ് അത് നിൽക്കും അത് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്താൽ അത് നിൽക്കില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഗൗരവതരമായ കാര്യം കൂടി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നാൽ എംബോവേഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകി പ്രമേയ അവതരണത്തിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടിയാലോചന ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സഭയെ അറിയിച്ചു ഇത് അനുചിതമായി പോയെന്ന് സ്പീക്കർ ഭരണപക്ഷത്തെയും വിമർശിച്ചു രണ്ട് ഭേദഗതികളിലൂടെയാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയാക്കി പ്രതിപക്ഷം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ കൈയൊഴിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു പെൻഷൻ മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലും സർക്കാർ നടത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു പെൻഷൻ നൽകാനായി രൂപീകരിച്ച സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ കൈയൊഴിഞ്ഞെന്നാണ് ആരോപണം ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഒരു ലൈബിലിറ്റിയും പേരില്ല പിന്നെ ആര് ചെയ്യും അവിടുത്തെ എം ഡി ചെയ്യുമോ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമോ ഈ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ ചെയ്യുമോ ആര് ചെയ്യും കമ്പനിക്ക് ലൈബിലിറ്റി വന്ന ധനമന്ത്രി ആരോപണങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചു പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ ഗ്യാരണ്ടർ സർക്കാരാണ് പെൻഷൻ മുടങ്ങില്ല എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും സർക്കാരിനുണ്ട് കൃത്യമായി ഈ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് തടസ്സമൊന്നും വരുന്ന സ്ഥിതിയില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടബാധ്യത സംബന്ധിച്ച്
നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം നഗരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും നടപ്പാതകളും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് പശ വെച്ചൊട്ടിച്ചാണോ റോഡ് നിർമ്മിച്ചതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരിഹാസം ഇടയ്ക്കിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമെങ്കിലും കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മിക്ക റോഡുകളും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് റോഡ് തകരുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർമാരെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി പശ ചൊട്ടിച്ചാണോ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു നൂറുകണക്കിന് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇതിന് മറുപടി പറയണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു വിഷയത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്കും നോട്ടീസ് നൽകും നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ തകർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ വിമർശനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ ഇ പി ജയരാജൻ ആക്രമിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഫർസിൻ മജീദ് തെളിവുകൾ കോടതിക്ക് നൽകും ജയരാജൻ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചതായി കേസിലെ പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ കേസെടുക്കില്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുന്നു മനു സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കേസ് നൽകാൻ ഫർസിൻ ഒരുങ്ങുന്നത് സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫർസിൻ മജീദ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇ പി ആര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ ആണോ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് തന്റെ നിലപാട് ഫർസിൻ മജീദ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ ഒരാൾ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനത പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് ഫർസിൻ മജീദ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് എന്നും ഫർസിൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു പൌരന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് ലഭ്യമാക്കി നൽകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയും തന്നെ നീതി നൽകില്ല എന്ന് എന്ന് നിയമസഭയിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം എന്തെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഫർസിൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ജനസമൂഹം ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നും ഫർസിൻ മജീദ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് വീണ വിജയന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ പകർപ്പുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന അവകാശപ്പെട്ടു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചു വരുത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് എച്ച് ആർ ഡി എസിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി കാരണമെന്നും കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും സ്വപ്ന കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നടൻ ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് ജാമ്യമില്ല ശ്രീജിത്തിനെ തൃശൂർ ജില്ലാ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ശ്രീജിത്ത് രവിക്കെതിരെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മൊഴിയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സ്കൂൾ ബസിൽ നിന്നിറങ്ങി താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയത് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം മൂലമാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്നും ചികിത്സയിലാണെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം ജാമ്യം നൽകിയാൽ സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശമാകാൻ ലഭിക്കുകയെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ക്യാമ്പിലെ പീഡന പരാതിയെ ചൊല്ലിയ വിവാദം പരാതി പോലീസിന് കൈമാറാതെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ മുക്കിയെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആരോപിച്ചു പീഡന പരാതിയിൽ സി പി എം രീതിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് യോമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു പരാതിയെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിശദീകരണമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയത് പരാതി എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കത്ത് വ്യാജമാണെന്ന് കാണിച്ച് യുവതിയും പോലീസിനെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്